of Burkina Faso Rock. As tensões aumentaram em Burkina Faso. Centenas e milhares de militares se juntaram em 24 de janeiro para derrubar o presidente Roche Caboré. Fronteiras aéreas e terrestres foram fechadas. Os soldados foram até as televisões para deixar claro a tomada de poder, que haverá alterações das regras constitucionais, que a força militar chegou ao poder. É um momento assustador e sombrio, que na verdade foi previsível. E as chances do povo mergulhar numa crise econômica e a formação de grupos rebeldes está a crescer. Eu vou explicar o que realmente está a acontecer em Burkina Faso, mas eu quero te mostrar que este não é um típico golpe de Estado, que não tem a ver com a sede dos militares pelo poder. Na verdade, você tem que entender como o desenvolvimento de Burkina Faso foi cortado desde a época de Thomas Sankara. Então, esta é uma história sobre golpes atrás de golpes e é uma história de como um povo se cansou de sofrer na mão de um governo corrupto. Ok, vamos mergulhar em um pouco de história para percebermos as origens ou raízes dos problemas em Burkina Faso. Então, voltando para o final do século XIX, esta região do atual Burkina Faso foi ocupada e anexada pela França. Condição que se manteve até 1960, quando recuperou sua independência da potência colonial europeia. Até esta altura, o país chamava-se República do Alto Volta e seu primeiro presidente foi Maurice Yemego. Então, a República do Alto Volta, o atual Burkina Faso, mergulhou num carnaval de golpes que marcaram o país desde sua independência e vamos ver isto numa linha de tempo. Como por exemplo, o primeiro presidente, Maurício Yemego, ficou no poder durante seis anos, mas graças ao seu regime corrupto, Yemego foi derrubado por um protesto pacífico organizado pelos sindicatos e foi substituído por Abubakar Lamizana. Lamizana tornou-se o segundo presidente e comandou o país até 25 de novembro de 1980. E mais tarde, foi disposto pelo coronel Zai Zebo. Mas o coronel Zebo durou pouco tempo. Dois anos depois, em 1982, um conselho presidido pelo major Jean Baptiste Hugo Drago derrubou o coronel Zai Zebo. E o capitão Thomas Sankara foi quem desempenhou um papel muito importante no golpe. Sim, Thomas Sankara desenhou organizou, planeou um golpe de estado. Na verdade, foram dois. E teve a ajuda de seu grande amigo e irmão de guerra, Blaise Campoaré. Blaise Campoaré é alguém com sede e vício pelo poder. E vocês vão perceber isso lá à frente. Então, sendo assim, Sankara foi uma peça-chave para Eudo Drago chegar ao poder. Ele merecia uma posição no governo e foi nomeado primeiro-ministro em 10 de janeiro de 1983. O cargo de Sankara como primeiro-ministro lhe proporcionou uma porta de entrada na política internacional e uma chance de se encontrar com líderes revolucionários como Fidel Castro e Samora Machel de Moçambique. Essas interações reforçaram ainda mais as ideologias de esquerda e a postura anti-imperialista de Sankara. A popularidade dele o colocaram cada vez mais em desacordo com o presidente Eugo Drago. Isso levou para que Sankara fosse removido do cargo de primeiro-ministro e, consequentemente, foi preso. Foi aqui onde Eugo Drago cometeu um erro. Sendo que Sankara já era muito querido e muito popular, sua prisão, obviamente, irritou um grupo de jovens militares que não queriam ver Sankara preso. E e em 4 de agosto de 1983, o seu amigo o capitão Blaise Campoaré e um grupo de jovens lideraram um golpe que libertou Sankar. Ah, e as armas que foram usadas para derrubar o governo de Oedrago vieram do coronel da Líbia, Muammar Gaddafi, que se via como um revolucionário e que veio apoiar um outro movimento revolucionário. E assim sendo, se formou o Conselho Nacional da Revolução em Burkina Faso. E Thomas Sankara se tornou presidente. 
É aqui onde Burkina Faso começou a provar o gostinho de uma boa liderança e desenvolvimento. Após golpes, atrás de golpes, e apesar do próprio Thomas Sankara ter dado golpes, ao chegar no poder, Sankara estava determinado a dar uma nova identidade ao país. Nosso país produz suficientemente de quê nourrir. Nós podemos dépasser même nossa produção, malheureusement. Par manque d'organização, nós somos encore obligés de tendre a mão para demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes. Sankara mudou o nome do país de República do Alto Volta, nome herdado no período colonial, para Burkina Faso. Burkina Faso significa aproximadamente terra de pessoas honestas ou íntegras, emusi ou diula, duas línguas originárias e mais faladas do país. Sankara também trabalhou na democracia do país, fez questão de erradicar a corrupção, lutou contra a degradação ambiental e o empoderamento das mulheres. Ele também aumentou o acesso à educação e cuidados de saúde. Ah, tem uma coisa que ele aboliu que foi muito importante, principalmente para as mulheres. Antes de Sankara entrar no poder, se por acaso uma mulher ficasse grávida, ela era proibida de frequentar a escola. Então, Sankara aboliu isso, principalmente fazendo um discurso dizendo se uma mulher ficar sem estudar porque ficou grávida, então quem lhe engravidou também deveria. Isso que quer dizer que nós devemos dar a cada mulher. E sendo assim, ao longo do tempo ele conseguiu abolir. Ok, com o objetivo de eliminar vestígios da dominação colonial francesa durante o curso de sua presidência, Sankara implementou com sucesso vários programas. Por exemplo, somente no primeiro ano de sua presidência, 10 milhões de árvores foram plantadas em um esforço para combater a desertificação. Mas, apesar dos grandes avanços que foram feitos, países vizinhos, especialmente a costa do Marfim e o Togo, além da França e dos Estados Unidos, estavam insatisfeitos com a sua governação. Então, pouco tempo depois, cresceram conflitos internos dentro do governo, até que, em 15 de outubro de 1987, Thomas Sankara foi assassinado no quadro de um golpe de Estado. Algumas testemunhas dizem que o golpe que matou Thomas Sankara foi liderado pelo seu amigo e aliado Blaise Campoaré. Como eu disse lá no princípio, Blaise Campoaré não meio de esforços para se manter no poder e logo se tornou presidente. E testemunhas liberianas também responsabilizam os serviços secretos franceses e a CIA pelo golpe e o assassinato de Thomas Sankara. Ok. Nesses quatro anos do governo de Thomas Sankara, foi o único período que Burkina Faso realmente experimentou melhoria e desenvolvimento. Entretanto, Blaise Campoaré entrou no poder em 1987 e mais tarde concorreu como um civil e venceu as eleições presidenciais de 1991 contra uma oposição fraca e, desde 2005 e 2010, seu regime foi marcado por um setor privado ampliado, houve algum aumento do investimento estrangeiro e uma ilusão de uma estabilidade política. Agora, embora tenham havido algumas reformas democráticas, seu governo estava diretamente ligado em abusos de direitos humanos, incluindo a morte de um repórter. Além disso, Burkina Faso teve frequentes conflitos com a vizinha Costa do Marfim. Blaise Campoaré sempre quis permanecer no poder e por mais que tenham passado 27 anos ele no poder, como se não bastasse em outubro de 2014, Campoaré tentou mudar a constituição para permanecer presidente vitalício, mas isso gerou protesto contra as mudanças constitucionais e ele foi disposto por querer mudar a constituição e permanecer no poder. Blaise Campoaré foi disposto em 31 de outubro de 2014, tendo se refugiado, adivinhem onde? Na costa do Marfim, o país que ele tanto criava conflitos. Pois é, com a queda de Blaise Campoaré, a luta pelo poder começou e nesse período entre outubro de 2014 a outubro de 2015, o país teve 
três presidentes interinos porque havia luta pelo poder dentro das forças armadas do país, que só veio a terminar em 2015 quando Roch Mark Christian Caboret se tornou presidente. Roch Caboret encontrou o país num estado frágil de segurança e isso fez com que Caboret priorizasse ainda mais a estabilidade política e a segurança do país. Neste mesmo período, começaram a surgir ataques terroristas no país. Entre 2015 e 2018, ataques terroristas atingiram a capital do país, Ogadogo, e outros centros do país. Desde 2019, os ataques atingiram principalmente zonas rurais no norte e leste do país, alimentando deslocamento em massa e violência intercomunitária. O país enfrenta um conflito com jihadistas que matou cerca de 7 mil pessoas em seis anos e desalojou mais de 1,6 milhões de pessoas. Esses ataques frequentes de jihadistas têm como alvo civis e funcionários do governo, especialmente as forças armadas que sofrem pesadas perdas. Por exemplo, em junho de 2021, um ataque à vida de Solia, não muito longe da fronteira com o Níger, matou 132 pessoas. Foi um dos mais mortíferos do país, mas não foi um caso isolado. Somente em 2021, Burkina Faso registrou cerca de 2 mil incidentes violentos com 1.200 vítimas. O governo rapidamente tomou medidas e também fez alguns esforços orçamentários. Entre 2016 e 2021, o Orçamento Nacional para a Defesa e Segurança passou de 250 milhões de dólares para 662 milhões de dólares, um aumento de 271%. No entanto, estes investimentos não melhoraram muito as condições de vida ou a capacidade operacional das forças de defesa, em parte devido a problemas de gestão financeira. Em vez disso, os problemas persistentes de equipamentos e suprimentos os tornaram cada vez mais fracos enquanto os grupos jihadistas se fortaleciam e, em novembro de 2021, 53 polícias morreram em um ataque terrorista enquanto esperavam apoio logístico e suprimentos. O incidente causou ondas de choque em todo o país, levando a pedido de renúncia de Caboré. Mas Caboré obviamente arranjou um culpado e preferiu demitir seu primeiro ministro, Christophe Dabire, em dezembro de 2021. Isso inicialmente aliviou as tensões, mas durou pouco tempo. A tragédia que matou 53 polícias criou descrença entre as hierarquias militares e a população. Mas essa desconfiança não é surpreendente ou nova, é mútua e antiga. Vejamos, desde a queda de Blaise Campoaré em 2014, já havia divisões dentro das forças armadas. Muitos burkinabes também estavam frustrados com a gestão política do regime de Caboré, que era regularmente acusado de corrupção e nepotismo. Sendo assim, uma série de protestos em massa desencadeados por uma crescente falta de fé no governo do então presidente Caboré, levou aos militares a assumirem o poder em 24 de janeiro de 2022. Este golpe ocorre em meio a uma crise de segurança cada vez mais profunda no país. Desde a morte de Thomas Sankara, houve um declínio constante na confiança e satisfação com os governos que pouco atenderam às expectativas do povo, principalmente em termos de transparência e segurança. Essas expectativas são consideráveis após 27 anos de um governo como o de Campoaré, que também chegou ao poder por meio de um golpe de Estado. E claro, pouco fez pelo seu povo durante esses 27 anos. Mas esta não é a primeira vez que Burkina Faso enfrenta um golpe. É pelo menos o sexto do país desde sua independência em 1960. Entretanto, é a primeira vez que o país enfrenta um golpe enquanto os jihadistas ganham força no país. A questão que fica é, qual é o risco desses golpes prejudicarem ainda mais a cooperação militar na luta contra o terrorismo em torno do Sahel. Será que esses golpes não vão agravar a insegurança no Sahel? Na verdade, é difícil acreditar que o G5 Sahel e sua força militar conjunta possam efetivamente sustentar suas missões enquanto as tensões entre seus membros 
são tão altas. Entre esses cinco países que fazem parte do G5 Sahel, Chad, Mauritânia, Burkina Faso e Níger, apenas Mauritânia não sofreu um golpe recentemente. Então, o que você acha que vai acontecer com Burkina Faso? Será que o um novo líder vai conseguir combater os jihadistas e ganhar a confiança da população? Será? Deixe-me saber nos comentários. E claro, se você quiser que eu faça um vídeo, porque existem tantos conflitos, tantos conflitos e formação de grupos jihadistas em torno do Sahel, também deixe-me saber nos comentários. E você pode me dar também sugestão de tópicos e temas para serem abordados aqui no canal. Então, é isso. O nosso vídeo termina por aqui. Eu me chamo Rui Júnior. E se você quer apoiar este canal e os meus vídeos, por favor, torne-se membro do canal e do Patreon. Link na descrição. É só o começo. Tamo juntos. Peace.